Oi, gente! Tudo bem aí? Hoje vou fazer, gente, aqui no canal uma receita que é muito gostosa, super fácil de fazer, viu? É o pudim de tapioca. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Então bora lá pra receita. Então aqui, gente, ó, eu tenho aqui um litro de leite, já fervi ele, tá? Tá bem quente, então aqui tem uma xícara de tapioca granulado, né? Coloca aqui. A tapioca é aquela granulado, tá, gente? Não é aquela que já vem pronta. Não, é aquela que vem os grãos. Aqui eu tenho uma colher de manteiga, coloca aqui também, ó. Agora aqui, né, eu vou colocar o coco, coco ralado, qualquer coco, aquele que a gente compra de saquinho também. Tô colocando 100 gramas e a tapioca eu coloquei uma xícara de 240 gramas, né, de, de tapioca granulada. Então, coloco todo o coco, né? E aqui eu vou deixar, gente, durante uns 30 a 40 minutos. Então, vamos deixar repousando aqui e eu vou lá fazer a calda. Já, já eu volto. Gente, já ficou 40 minutos aqui, ó. Nossa tapioca, ó. Hidratou bastante, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. No liquidificador, três ovos, já tirei a película dele, tá? Três ovos inteiros, coloco aqui no liquidificador. Uma caixinha de leite condensado. Meia xícara de açúcar. Já bati aqui, gente, agora, ó, aqui eu fiz uma calda, né, com uma xícara de 240 ml de açúcar, com é, mais de uma, mais da metade de uma xícara de água. Aí, deu essa calda aqui, linda e maravilhosa. Agora, vamos colocar aqui, né? Nossa tapioca. Para facilitar, vocês não precisa de colocar o coco, o coco ralado junto com a tapioca para hidratar não, viu, gente? Porque a hora de passar na peneira dificulta muito. Então, fica a dica aí. Deixa o coco ralado para colocar depois.
Pronto, coube tudo nessa minha forma aqui. Vou deixar na descrição também a medida dessa forma minha, tá, gente? Não, aí tá cheiroso aqui, gente, vocês não fazem ideia. Esse pudim é maravilhoso. Totalmente diferente, né, gente? Quem ama tapioca, ó, vai adorar essa receita. Pronto, gente, olha só. Agora eu venho aqui, ó, com o nosso papel alumínio, né? Vou tirar aqui. Gente, ó, eu vou levar ao forno a 180 graus com uma forma de água, né? Com um pouquinho de água. Vou colocar isso aqui dentro de uma forma e vou deixar lá assando até que no finalzinho eu tire esse papel e deixo sem papel para dar só uma douradinha por cima. E na hora que eu enfiar o palitinho e sair limpo é porque tá, tá bom. Então, depois eu volto com outro para vocês, tá bom? Ele prontinho. Gente, o pudim ficou pronto. Na verdade, eu deixei de um dia para o outro porque eu terminei muito tarde de gravar. Aí eu deixei para terminar no outro dia. Mas olha que lindo. Eu falei que eu ia deixar no forno a 180 graus. Eu não deixei a 180 graus. Foi, eu deixei a 250 graus. Ficou mais ou menos uma hora e 20 minutos. Demora um pouco mais, porque ele é bem pesadinho, né? Então, ele demora pra assar. Agora, vamos provar, né, gente? Olha, gente, agora chegou a hora boa, né? Deixa eu pôr uma caldinha aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Não perde nada para aquele que é tradicional. Uma delícia, gente. Vocês não fazem ideia do tanto que é bom. Então, se você gostou dessa receita, deixa um comentário e, a, e deixa seu like também, tá? Pra me incentivar aqui com o canal. E se inscreva e, ati e inscrevendo, ativando o sininho, você recebe todas as notificações é, dos meus vídeos que eu postar aqui, tá? E eu conto com você no meu próximo vídeo. Então, obrigado e tchau!